这边是无差别发动猛攻，单肩岛神秘人开始发难。大家好，我是朱二笨。那将王一七零七十五话第二波详细情报已就位，这场大逃杀更多细节曝光。飞夜继续面死的故事，贝加庞克被邀请与吴老星见面，因为他是受到世人尊敬的天才科学家。我们能从飞夜中看到吴老星的剪影。这边开始，斯嘉正在联络毕达哥拉斯，却没有得到回应。他在监控器上看到了某个人的身影，但是这个身影很快破坏了所有的影像电话虫，通讯被切断了。路飞也发现自己耳机里所有声音都听不到了。他和世家来到监控器前，屏幕正在逐个变暗，这下彻底无法看清楚研究所内到底发生了什么。世家十分惊讶，所有人和他们一样正在这个实验室中。另外一边，草帽一伙和贝加庞克的分身们分成了四个小队。第一队，娜美、布鲁克和安迪森。娜美发现了一个宝藏，都是人造钻石。第二队，乔巴、罗宾和阿特拉斯，他们发现了人造器官。罗宾毒舌地说，贝加庞克被切成了碎片。第三队，三智、圣平和斯图西。他们在一个制造武器的区域里，三队想让斯图西称他为狗。好家伙，隔壁电次直呼内行。第四队，乌索普、弗兰奇、利斯和约克，他们到达毕达哥拉斯被攻击的地方。毕达哥拉斯活了下来，因为他及时把自己的头从身上跳出来。这里补充下，毕达哥拉斯本体其实很小，波光大部分都是他的座驾。约克在附近发现了 S 十二，并走过去想要抚摸它。毕达哥拉斯赶紧让约克停下，但还是迟了一步。S 十二把约克石化了，随后他又开始攻击其他人。乌索普等人不得不逃到了下一层。镜头回到控制室内 ，S 十二和 S 鹰突然闯入，并开始无差别攻击。连 CP 就在内一起遭殃。路飞和索隆带着露奇、卡库和斯嘉一起躲避赤天使的激光炮。斯嘉试图命令 S 熊和 S 鹰停止攻击，但他们没有执行。这意味着给他们下命令的人一定也是一个贝加朋克。斯嘉认为凶手是另外一个分身。露奇和卡库苏醒，对路飞和索隆说：“他们应该暂时一起战斗，才能活下来。”草帽，把我们的手铐拿走！没有手铐，我们对你更有用。本话与路飞和索隆做出一个很不情愿的表情结束，就像之前玉田那样。以上就是海贼王一千零七十五号的第二波详细情报啦，下周不休刊。我现在的表情也跟玉田和白胡子一样了，这卧底到底会是谁呢？欢迎在评论区和大家一起破案。我是朱爱本，下期见啦！